แสดงว่าในส่วนของการบริหารการจัดการเนี้ยจะต้องดีพอสมควรในส่วนของการเลือกใช้งานนะคะควรจะมีระบบมีมาตรฐานเพียงพอในการจัดการอย่างไรอย่างอย่าไปมองภาพว่าการที่เราจะจ้างรถโดยสารเนี่ยมีแค่เท่าแก่ก็คือเจ้าของรถมีแค่คนขับมีแค่ตัวรถนะครับจริงๆแล้วการทํารถโดยสารให้ปลอดภัยบริการดีมีประสิทธิภาพเนี่ยมันยังมีส่วนสนับสนุนเยอะมากนะครับก่อนที่รถคันหนึ่งจะไปถึงมือลูกค้าเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยได้จัดการอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อนไปถึงมือลูกค้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ที่ลูกค้าที่ตัดใจจะเลือกใช้รถนะควรจะดูดิเนี่ยนะครับว่ามีการจัดการอย่างไรผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นประวัติการให้บริการของผู้ประกอบการเป็นอย่างไรนะครับมีเชื่อเสียงในด้านดีหรือในด้านลบนะครับกระบวนการระบบโครงสร้างการทํางานของผู้ประกอบการเป็นยังไงหรือแม้แค่ผู้ประกอบการมีแค่คนขับมีแค่ตัวรถมีระบบการซ่อมบำรุงที่ดีพอไหมนะครับมีค่าตอบแทนค่าจ้างให้กับผู้ขับขี่ให้กับพนักง,งานที่เพียงพอหรือเปล่า,ามีอะไรสำรองให้กับรถไหมมีการฝึกอบรมทั้งผู้ขับขี่ทั้งพนักง,งานในส่วนสนับสนุนการจัดอุปกรณ์ต่างๆการควบคุมคุณภาพของตัวรถก่อนออกไปให้บริการลูกค้าการตรวจสอบแอลกอฮอล์สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นกระบวนการที่เกิดจากผู้ประกอบการเนี่ยเป็นคนดาเนินการนะดังนั้นมันจึงไม่ใช่มีแค่ผู้ประกอบการผู้ขับขี่ตัวรถแต่ยังมีคนอีกจํานวนมากยังมีอุปกรณ์อีกจำนวนมากนะครับที่ถูกจัดการให้สนับสนุนให้รถโดยสารคันนั้นซึ่งออกไปมีเพียงตัวรถกับผู้ขับขี่เนี่ยให้มันเกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้ก็คือประโยชน์ของลูกค้านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการลงทุนของผู้ประกอบการแต่ก็สามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นได้ว่าผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นในการออกไปให้บริการอย่างเป็นประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นผมจึงพูดว่าการจัดการเนี่ยยิ่งผู้ประกอบการจัดการมากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งสนับสนุนให้ตัวรถกับผู้ขับขี่ออกไปให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าหน่วยงานหรือลูกค้าต้องการที่จะใช้บริการรถทัวร์เพื่อทัศนาจรนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องคํานึงเพิ่มเติมในพิเศษเนี่ยมีอีกไหมคะคุณชัยวัฒน์คะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดปิดย่อยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่ทําให้รถยนต์โดยสารกับผู้ขับขี่ออกไปให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนั่นก็คือความเชื่อถือได้ของผู้ประกอบการความเชื่อถือได้ของผู้ประกอบการก็คือเจ้าของรถเนี่ยนะครับความเชื่อถือได้ก็มีหนูหลายประเด็นนะครับก็คือเชื่อถือในเชิงธุรกิจนะครับก็คือมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับเชื่อถือในเชิงบริหารจัดการก็คือมีความสามารถในการจัดการรถและคนให้ออกไปบริการได้เกิดประสิทธิภาพเพราะไม่งั้นหากเราไม่ได้ดูในเรื่องของความมั่นคงเชื่อถือได้ของผู้ประกอบการครับก็เหมือนกับที่ลูกค้าหลายๆคนมามาปรึกษาหรือมาได้พูดคุยกันนะครับเราก็จะพบว่าลูกค้าก็จะบ่นว่ารถที่ออกไปให้บริการนั้นไม่เหมือนกับรถที่เห็นตอนทําสัญญาจ้างนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสองประเด็นนะครับก็คือหนึ่งผู้ประกอบการที่ขาดความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าเนี่ยถ้าได้งานที่ตรงวันเดียวกันแต่เป็นงานที่ดีกว่าได้ค่าจ้างมากกว่าก็จะไปแล้วก็หารถคันอื่นที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้ารับรู้มาให้บริการหรือผู้ประกอบการบางรายก็รับงานมากเกินกว่าจำนวนรถที่ที่มีผลสุดท้ายก็จําเป็นที่ต้องไปหารถของบริษัทอื่นหรือผู้ประกอบการอะไรอื่นมาให้บริการซึ่งแน่นอนก็ไม่มีทางที่จะตรงกับสิ่งที่ลูกค้ารับรู้ในวันที่ตรงจ้าหรืออย่างประสบการณ์ที่สองที่ที่ลูกค้าได้ชี้แจงก็คือตัวผู้ขับขี่เองเนี่ยนะครับก็ยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของความเป็นวัจจัยของลูกค้านะครับอย่างเช่นจะให้บริการดีก็ต่อเมื่อได้ทิปหรือได้ค่าจ้างของรางวัลที่มากพอนะครับได้รับการดูแลที่พักอาหารที่ดีพอนะครับหากไม่ได้ก็จะเกิดอาการหงุดหงิดให้บริการที่ไม่ดีนะครับหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คืออย่างเช่นลูกค้าต้องการไปสถานที่ท่องเที่ยวต้องการไปซื้อของฝากไปไปซื้อของในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการพนักงานขับรถก็พยายามจะขยันขยอให้ไปในสถานที่ที่พนักงานขับรถอยากให้ไปเนื่องจากเมื่อไปแล้วพนักงานขับรถก็ได้อามิสินจ้างได้ประโยชน
ทิศนั้นหรือการเดินทางนั้นนะครับลูกค้าเองก็จะเกิดการรู้สึกอึดอัดเนื่องจากว่าตัวผู้ขับขี่ไม่สามารถตอบสนองความพอใจได้ตรงนี้ก็จะเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ลูกค้าจะต้องย้อนกลับมาดูถึงการจัดการของผู้ประกอบการนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของความปลอดภัยหลายครั้งที่ลูกค้าใช้บริการลูกค้าไม่รู้หรอกว่าตัวรถเนี่ยก่อนที่จะมาให้ถึงจุดถึงวันที่จะต้องไปให้บริการนั้นตัวรถไปไหนมาตัวผู้ขับขี่ขับมาแล้วกี่ชั่วโมงมีเวลาพักผ่อนเพียงพอหรือไม่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ลูกค้าไม่รู้หรอกลูกค้ารู้เพียงว่านัดเวลาเมื่อไหร่รถเข้าไปถึงเมื่อลูกค้าไม่รู้ลูกค้าขึ้นไปนั่งอยู่บนรถแล้วก็เดินทางมันก็จึงเดินทางบนความเสี่ยงทั้งนี้ทั้งนั้นผมจึงคิดว่าลูกค้าจะต้องตรวจสอบระบบการจัดการของผู้ให้บริการให้ดีขึ้นด้วยนะครับว่าผู้ให้บริการมีระบบการหมุนเวียนรถมีจํานวนรถเพียงพอไหมการหมุนเวียนพนักง,งานขับรถมีพนักง,งานรถมากพอหรือเปล่ามีระบบการควบคุมทางด้านวินัยให้พนักง,งานขับรถเนี่ยไม่ดื่มเหล้าหรือพักผ่อนเพียงพอไหมหรือระยะทางที่วิ่งไกลมากๆนะครับมากกว่า500กิโลขึ้นไปเนี่ยผู้ประกอบการยอมลงทุนด้วยการจับพนักงานขับรถให้2คนหรือเปล่านะครับพนักงานขับรถ2คนนั้นเมื่อขึ้นไปบนรถแล้วมีวินัยเพียงพอที่จะสลับกันทํางานสลับกันพักผ่อนนะครับไม่ใช่เหมือนไปเที่ยวไปเล่นกันนะครับหรือหนักกว่านั้นก็คือพนักงานขับรถบางคนยังพาครอบครัวถือโอกาสไปเที่ยวด้วยตรงนั้นก็เป็นการสร้างความรําคาญหรือการสร้างความอึดอัดให้กับลูกค้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นประสบการณ์ที่ผมเชื่อมั่นว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อาจจะพบเจอคุณผู้ชมคะถือได้ว่าสาระความรู้แนะนําสําหรับการเช่าเหมารถซึ่งอย่างน้อยผู้คุณผู้ชมก็จะได้รู้หลักพิจารณาให้เกิดความมั่นใจเลือกใช้บริการในเรื่องของรถเหมาในโอกาสและวันข้างหน้านะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ตามเนื้อหาสาระที่ได้กล่าวมาข้างต้นสําหรับผู้ชมทุกท่านมาณโอกาสนี้และท่านผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการกับบริษัทนครชัยทัวร์จำกัดเรายินดีบริการค่ะและสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะโทร0 4 4 2 6 1 5 5 5หรือที่ www.nakonchaitour.com สวัสดีค่ะ